دون كيشوت حكاية من التراث الإسباني كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان فارس عجوز يدعى دون كيشوت يعيش في قرية بعيدة تسمى لامانشا كان دون كيشوت يمضي معظم أوقاته في قراءة القصص التي تروي بطولات الفرسان وشجاعتهم هربا من الملل والضجر وقد سحرت شهامة الفرسان ودفاعهم عن الحق والعدل دون كيشوت إلى حد بعيد سانشو نعم سأصبح فارس الرحالة يروي هذا الكتاب قصة بعض الأشرار عن أرض بعيدة سأذهب إلى هناك لأقاتل هؤلاء الأشرار وأقضي عليهم استعد هيا لقد بعثت قصص الفرسان الشجعان حمية الأبطال في قلب دون كيشوت فهزم على الرحيل إلى الأرض النائية مع صديقه سانشو ليقاتل الأشرار ويقضي على ظلمهم شكرا لكم يا أهل مانشا شكرا على ودعكم لي أسألكم الطمأنينة وراحة الفكر سأقضي على الأشرار ولو دفعت حياتي ثمن لذلك أوصيكم بالجد والعمل والآن وداعا إلى اللقاء إلا أن أهل بلدته لم يعتقدوا بوجود أولئك الأشرار ولكنهم مع هذا رحبوا برحيل دون كيشوت وزميله ألدونا ألدونا عزيزتي ألدونا جئت كي أودعك نعم حقا أنت ذهب لملاقاة الأشرار يا عزيزي نعم بكل تأكيد ألم يقتلوا أباك يجب أن أنتقم من أعدائي نعم يجب أن أنتقم آه انتظر الطاعون قتل أبي وليس الأشرار أخاف أن تصاب بالطاعون ابقى هنا لا تذهب لا حاجة لك بالخوف علي ألدونا سأعود إليك بهدية تذكارية إذا خذ هذه معك أرجوك ها؟ وردة؟ وهل تتخلين عن وردة جميلة من أجلي؟ هذا شرف كبير يدك يدك كي أقبله كان دون كيشوت يحب هذه الفتاة إلا أنه لم يفصح لها عن حقيقة مشاعره نحوها كانت الفتاة تنظر إليه بعين ملؤها الشك مع السلامة وفي صباح اليوم الثاني لسفرهما سانشو سوى جماعة من الرعاة تطارد قطيعا من الخراف هيا هيا يا سانشو سانشو اتبعني هيا هذا فارس لمانشا شجاع تنتشا استعدوا تقدموا دافع عن الحق والعدل هيا انتم تقدموا تقدموا هيا
يفعله دون كيشوت طوى حين الهواء أنها الأشرار نحن بانتظارك يا فارس الأفعش شجاع سنريك هذه الليلة الأشرار وعزيمتهم تقدم يا دونكيشوت الشجاع <تصفيق> انظر <تصفيق> ماذا أصابك؟ ماذا حدث لك؟ أخذك. عزيزتي ألدونا لقد حققت أمنيتك الآن لقد انتقمت لوالديك أجل انتقمت لهما شكرا لك يا عزيزي <تصفيق> عندما وصلت مغامرة دونكي شوت إلى أسماع الناس ضحكوا لمقاتلته طواحين الهواء إلا أن ألدونا وباقي الأطفال اشتد إعجابهم بروح الحق والعدل التي يتمتع بها دون كيشوت سايشو نعم سيدي يروي هذا الكتاب قصة بعض المشعوذين الذين يمارسون ألاعبهم الدنيئة في البلاد من واجب التصدي لهم هيا أسرج حصاني كان هذا ما دأب عليه فارسنا دونكيشوت 
فكان إذا ما سمع بتواجد الأشرار في المشرق أو المغرب أو في أي مكان هب مسرعا لملاقاتهم وللدفاع عن الحق ورفع راية العدل